প্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় নির্বিকার ইসি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বদিলাল মজুমদার সম্পাদক সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন নামুল ইসলাম খান সম্পাদক দৈনিক আমাদের অর্থনীতি এবং ওই প্রান্তে আছেন মুনিরা খান প্রেসিডেন্ট ফেমা তাতে আলোচনা শুরু আগেই চলুন দেখে নিই এখনকার প্রধান সংবাদগুলো চট্টগ্রামে বাঁশখালীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনকে কেন্দ্র করে ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত তিন এগারো পুলিশ আহত বিশ দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তনুর প্রথম ময়না তদন্তে ধর্ষণে কোনো আলামত মেলেনি পাওয়া যায়নি মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ জানালেন তদন্তকারী চিকিৎসক পুরান ঢাকায় মহাজিন হত্যার কারণ জানা যায়নি এখনও ইমাম সহ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ পেশাদার খুনিরাই খুন করে ব্রিক গ্যালারি কর্মকর্তাকে জানাল পুলিশ বগুড়ায় বোমা বিস্ফোরণে দুইজন নিহতের ওপর পর ওই বাড়িতেই মিলল বৃষ্টি গ্রেনেড সহ আগ্নেয়স্ত্র জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালিত হতো ধারণা পুলিশের তিরিশ এপ্রিল থেকে একত্রিশ মে পর্যন্ত আঠাশ টাকা কেজি দরে দুই লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করবে সরকার জানালেন খাদ্যমন্ত্রী স্বাগত জানালেন চাষিরা এবং ছ মাসের মধ্যে রাজধানীর আবাসিক এলাকা থেকে সরাতে হবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা নিতে হবে অনুমোদনকারীর বিরুদ্ধেও বললেন বিশেষজ্ঞরা আপনারা তো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন আমরাও কিছুটা করি টিভিতে বসে বসে রিপোর্টার পাঠিয়ে তো আজকে কিছুক্ষণ আগে আমি এটা দেখলাম নির্বাচন কমিশন একটা কিছু একটা প্রেস রিলিজ যেটা পাঠিয়েছে তাদের মধ্যে লেখা করা যায় ওনারা যেটা বলেছেন যে কিছু কিছু পত্রপত্রিকা এবং টিভি শক টক শোতে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক কথা বলা হচ্ছে তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে বা আলোচনা করা হচ্ছে তারপর ওনারা একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন ওনারা কি করেছেন কি করেননি মানে আপনারা বাস্তবে ওনারা বলছেন এবং ষষ্ঠ জন্য কিন্তু মানে এই নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে থেকেই কিন্তু আপনারা যারা একদম ফিল্ড লেভেলে কাজ করেন তারা কিন্তু নানা অনিয়মের কথা বলেছেন পাশাপাশি বিরোধী দল বিরোধী দল বলতে যেমন বিশেষ করে বিএনপি এবং বিদ্রোহী দল বিদ্রোহী প্রার্থী যারা আছে তারাও কিন্তু অভিযোগ করেছে তাদেরকে কেউ দাঁড়াতে দিচ্ছে না এই ধরনের কথাবার্তা কিন্তু বলা হয়েছে এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বারবার যে তাদেরকে কেউ লিখিতভাবে অভিযোগ করেনি অনেক ধন্যবাদ এই নির্বাচন কমিশনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আপনি পড়ে শুনে নিলেন তা আমরা যেটা শুনলাম ওনারা যে নির্বাচনের কথা বলছে আমরা কিন্তু এই নির্বাচন দেখিনি আমরা ভিন্ন নির্বাচন দেখেছি আমরা হয়তো ভুল দেখেছি হয়তো ওনারা ভুল দেখেছেন কেউ কেউ না কেউ ভুল দেখেছে আপনার গণমাধ্যমও হয়তো ভুল দেখেছেন আর ওনারা বলছেন যে কিছু কিছু টক শোতে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে তো আমার তো মনে হয় আমি আপনি যেটা পরিষ্কার নিলেন ওনারাই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন এখন ওনারা বলছেন যে যে নির্বাচনের দিনে প্রথম দফায় মাত্র শূন্য দশমিক চার ন শতাংশ ভোট কেন্দ্র স্থগিত করা হয়েছে পরের বার শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ ভোট কেন্দ্র শতাংশ শতাংশ ভোট কেন্দ্র স্থগিত করা হয়েছে এবং এটাই যেন ওই যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন যে হয়েছে ওটার বড় নিয়ামক আমি জানি না তারা কাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে নির্বাচনটা নির্বাচন সুষ্ঠু হইল কি না হইল এটা কিন্তু নির্বাচনের দিনের বিষয় নয় শুধু নির্বাচন একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া পুরো প্রক্রিয়াটাই সুষ্ঠু হইতে হবে পুরো প্রক্রিয়াটাই নিরপেক্ষ হইতে হবে পুরো প্রক্রিয়াটাই ওই যে গ্রহণযোগ্য হইতে হবে তাহলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে যেমন যে কোনো নির্বাচনকে যদি আপনি মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে কয়েকটা মানদণ্ড ব্যবহার করতে হয় একটা মানদণ্ড হইল প্রথম মানদণ্ড হইল ভোটার তালিকা ভোটার তালিকাটা সঠিক আছে কি না ভোটার তালিকা যদি নির্ভুল না হয় গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে নির্বাচন বিতর্কিত হইতে পারে দ্বিতীয়ত হইল যারা ভোট যারা নির্বাচনের প্রাপ্তি হইতে চেয়েছেন তারা প্রাপ্তি হইতে পেরেছেন কিনা যদি না হয়ে না হতে পারেন তাহলে কিন্তু নির্বাচন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না তারপরে নির্বাচনটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হলো কিনা তার মানে নির্বাচনে ভোটারদের সামনে পর্যাপ্ত বিকল্প ছিল কিনা নির্বাচন মানেই বিকল্পের মধ্যে বেছে নেওয়া পর্যাপ্ত বিকল্প ছিল কিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল কিনা চতুর্থ তো হইল যে যারা ভোট দিতে চেয়েছে তারা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারল কিনা 
পঞ্চম হলো পুরো প্রক্রিয়াটাই বিশ্বাসযোগ্য কিনা এখন আমরা যদি পাঁচটা এই যে এই যে মানদণ্ড বিশ্লেষণ করি কোনো তার ব্যাপারে আমরা ইতিবাচক উত্তর খুঁজে পাই না যেমন ভোটার তালিকা ভোটার তালিকা সম্পর্কে আলাপ হয় না কিন্তু ভোটার তালিকাটা ত্রুটিপূর্ণ কারণ আমাদের দেশে আমাদের জনসংখ্যায় নারী পুরুষের অনুপাত সমান সমান কিন্তু আমাদের প্রায় এক কোটি মানুষ বিদেশে তাদের প্রায় সবাই পুরুষ তাদের একটা বিরাট অংশ ভোটার নন যার ফলে আমাদের ভোটার তালিকায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত এবং দুই সালে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা সেনাবাহিনীর সহায়তায় যেটা প্রণীত হয়েছিল সেখানে কিন্তু চোদ্দ লাখের বেশি নারী ভোটার ছিল আর দুই হাজার সালে যে হালনাগাত হইল হালনাগাত সাতচল্লিশ লাখের মতো ভোটার যুক্ত হয়েছিল সেখানে জেন্ডার গ্যাপ বলি এটাকে টুয়েলভ পার্সেন্ট তার মানে ছাপ্পান্ন জন পুরুষ চুয়াল্লিশ জন নারী এবং কোনো কোনো জায়গায় ফেনী জেলায় বত্রিশ শতাংশ পার্থক্য ছিল আটষট্টি জন পুরুষ তার পরি তার পরিবর্তে কত ওই যে বত্রিশ জন নারী তো এই রকম এটা ওই যে অস্বাভাবিক অবস্থা তার মানে অনেক নারী বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা তো ত্রুটিপূর্ণ এবং আপনাদের সুবাদেই গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি বহু জায়গায় যে বিরোধী দলের প্রার্থী এমনকি মহাজোটের শরিকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে তাদের প্রার্থীদেরকে তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীদেরকে প্রার্থী হওয়ার থেকে বিরত রাখা হয়েছে বিভিন্ন রকম হুমকি ধামকি দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে পর্যাপ্ত বিকল্প ছিল না ছিল কি না তা আমরা তো দেখেছি যে এই যে এতগুলো লোক বিনা প্রয়োজনে নির্বাচিত হয়ে হয়েছে যেটা অতীতে কোনোদিন ঘটেনি এবং প্রার্থীর সংখ্যা গড় প্রার্থীর সংখ্যা কমে গিয়েছে তো এখানেও পর্যাপ্ত এটা প্রতিনিধিদের মূলক নির্বাচন ছিল না অনেক ক্ষেত্রে চতুর্থ তো আপনাদের সুবাদে আমরা দেখেছি অনেক জায়গায় কিন্তু মানুষ ভোট দিতে পারেনি অনেক জায়গায় সহিংসতা ঘটেছে অনেক জায়গায় দ্বন্দ্ব হানাহানি হয়েছে জাল ভোট হয়েছে আগের রাতে আমাদের সিইসি বলেছেন দ্বিতীয় দফা ওই যে আগের রাত্রে ব্যালট বাক্স পুড়িয়ে রাখা হয়নি ওই যে তার মানে আগের আগের বার করা হয়েছে তো এই রকম যে অনেক প্রার্থী অনেক ভোটারই কিন্তু ভোট দিতে পারেনি তারপরে পঞ্চমত পুরো প্রক্রিয়াটাই নির্বাচন কমিশন যখন বলে যে আমরা দায় নেব না তারপরে ওই যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে কাঙ্ক্ষিত সহায়তা পাচ্ছে না তখন পুরো প্রক্রিয়াটার উপরেই কিন্তু মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয় তো পুরোটার ব্যাপারটা আমরা ইতিবাচক ওই যে উত্তর দিতে পারছি না তো তার মানে নির্বাচন মানে নির্বাচনের দিনের দিনের বিষয় নয় নির্বাচন সুষ্ঠু হলো কি না হইল নয়ম ভাই উনি নির্বাচন কমিশন যেটা বলছে যে জিরো জিরো শূন্য দশমিক এত পার্সেন্ট জায়গায় গন্ডগোল হয়েছে বা ভোটকেন্দ্র স্থগিত করা হয়েছে মানে এই জিনিসগুলো আসছে এবং এটা পার্সেন্টেজ হিসাবে আটাত্তর পার্সেন্ট বা পঁচাত্তর পার্সেন্ট ভোট দিয়েছে তার হিসাবে এটা কিছুই না আমরা এই এই ডেটা বা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে যদি নির্বাচনটাকে বিশ্লেষণ করি সত্যি সত্যি আমরা একটা নির্ভুল বা নির্ভুল কোটান কোট নির্ভুল বা বিভ্রান্তি করি আসলে একটা আলোচনা হবে আমার মনে হয় আমি এখনই ভাবছিলাম বদ্বীপের কাছ থেকে শুনতে শুনতে বা আপনার প্রস্তাবনার মধ্যে কিছু কথা ছিল যে আমরা যদি একটা গোপন সার্ভে করি শুধু আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী যারা পরাজিত হয়েছে তাদের কাছ থেকে নির্বাচন চিত্র যার যার ইউনিয়ন পরিষদের ইলেকশনটা কেমন হয়েছে আপনি সবচেয়ে রিলায়েবল ইয়ে পাবেন এবং এটা প্রার্থী ছিল অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহী অনেক ক্ষেত্রে আবার তারাই নমিনেশন পেয়েছে কিন্তু হয়তো পাস করতে পারেন পরাজিত হয়েছে তারা বলতে পারবে যে কিভাবে নির্বাচনটা তাদের কাছ থেকে চিন্তাই করে নেওয়া হয়েছে এবং তারা তখন অন্যান্য প্রার্থীদের সমস্যাগুলিও কথাটাও বলবে সেটাই ওয়ান অব দি মোস্ট মানে আমি বলবো কনভিনসিং ওয়ে হবে টু টু নো যে নির্বাচনটা কেমন হয়েছে এটা আমি এই জন্য বললাম যে এটা নির্বাচন কমিশন সরকারি দল উভয়েরই ঘনিষ্ঠ তারা এর বাইরে কেউ না তা আমার আমার মনে হয় যে বদি ভাই যেভাবে নির্বাচন নির্বাচনটা আসলে একটা নির্বাচন ভালো বা মন্দ হওয়ার যে এটা কিন্তু অনেকগুলি ধাপ আগে পরে মিলিয়ে উনি বিস্তারিতই বলেছেন এটা এটা কিন্তু আমরা অনেকে যারা সাংবাদিক তারাও জানি জানি এটা এখন আমার একটা নির্বাচন কমিশন জানি কি না আমি একটা জিনিস শুধু এখানে বলতে চাই যেটা 
আমার মনে হতে যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেও মানে অন্য অনেকের মতো আমাকেও উদ্দেশ্য করে সম্ভবত নির্বাচন কমিশনের এই প্রেস রিলিজটা এসছে কারণ আমি দুই তিনবার এই কথাটা বলেছি সেটা হচ্ছে এই নির্বাচনটাতে আমি খেয়াল করলাম যে আমাদের একটা প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি এই নির্বাচনে অফিসিয়ালি অংশগ্রহণ করছে কিন্তু তারা একটা কৌশল নিয়েছে যে তারা কোনো কোথাও আওয়ামী লীগ বা সরকার দলীয় বিদ্রোহী হোক বা মূল প্রার্থী হোক তাদের সাথে কনফ্রন্টেশনে যাবে না তো না যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো আপোষে বা প্রেশারে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই হটে গেছে হটে গেছে বা দিতে পারে নাই যেভাবেই আমরা বলি তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাই কোথাও কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামে মাত্র আছে এগুলি কিন্তু ভীষণ কৌশল আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে অসততাগুলি হয় এর মধ্যে একটা হলো যে আমি বলি ঠিক আছে তুমি দাঁড়াও কিন্তু তুমি ক্যাম্পেন করবো না ভোট চাইবো না কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবা তুমি এটা দামি ক্যান্ডিডেট বলে যেটাকে তো এরকম কোথাও কোথাও বিএনপি সেরকম দামি হয়েছে কেন হয়েছে কারণ বিএনপি গত দু তিন বছর যাবৎ যে যেভাবে নেতা কর্মী পর্যায়ে স্থানীয় স্থানীয় লেভেলে যেভাবে পর্যদস্ত হয়েছে তারা এখন একটা বোধ হয় এটা এই এই আমি বলবো গত কয়েক মাস যাবৎ তারা স্ট্র্যাটেজিটাই নিয়েছে তাদের নেতা কর্মীদেরকে একটু স্বস্তিতে ফিরে আনার তারা আর্থিকভাবে স্বস্তিতে আসুক যারা জেলে আছে তারা ধীরে ধীরে একটু বেল পাওয়ার চেষ্টা করুক যারা মনে করেন ফিজিক্যালি এফেক্টেড হয়েছে তারা একটু সুস্থ হোক এবং ওই যে অজ্ঞাত নামা বলে যে অনেক মামলা টামলা রেডি আছে কেউ একটু ঝামেলা করলেই তাকে ওখানে ঢুকে দেওয়া হবে ওইটার থেকে আস্তে আস্তে তাদের সংশয়টা দূর হোক এটার জন্য একটা সময় নিচ্ছে সময় নেওয়ার কারণে নির্বাচনে বিএনপি গেছে কিন্তু বিএনপি এটাকে সিরিয়াস যেটাকে বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় নাই তো এইটাকে আরেক ভাষায় বলা যায় তারা নির্বাচনটা আসলে ছেড়ে দিয়েছে তো বিএনপি যখন এটা ছেড়ে দিল এবং দেখা গেল নমিনেশন পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার ব্যবস্থাটা হয়ে গেছে ইলেকশনে এরপরে যেটা থাকবে সেটা আসলে আওয়ামী লীগেরই কোনো না কোনো পার্টি মারামারি করে মেজরিটি পাবে তো আওয়ামী লীগেরও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এই নির্বাচনটা নিয়ে আর বিশেষ কোনো তদারকি আগ্রহের দরকার নাই কারণ এক কারণ বিএনপি তো এটা নিয়ে কোনো আন্দোলন করবে না তারা জানে কারণ বিএনপি এখন কোনো ঝামেলায় যাবে না তারা তাদের নেতা কর্মীদেরকে একটু স্বস্তি দিয়ে শরীর সুস্থ সুস্থ করার বা যেটাকে তারা বলে সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে তো ধরেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচনটাকে আল্লাহর বাস্তে ছেড়ে দিয়েছে এখন তখন বিএনপির মতো শক্তিশালী দল আওয়ামী লীগ উভয়ই ছেড়ে দেয় তখন নির্বাচন কমিশন দেখে যে তাদের আর এটার মধ্যে কিসের ঠেকা তারা তখন নির্বাচনটা ছেড়ে দিয়েছে পুলিশের উপরে যে এরপরে যদি কিছু হয় এটা হয় না হয় এটার জন্য দায় থাকবে পুলিশের এবং আজকে যে বিবৃতিটা বিবৃতির কথাটা আবার আংশিক সত্য তারা ওই দায় দায়িত্ব তো পুলিশের নির্বাচন কমিশন আর এটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড থাকে নাই আসলে এটা একটা পুলিশ এখন পুলিশও একটু ভূমিকা রাখতে হচ্ছে কারণ কি এটা তো একটা বিরাট বাজেটের ব্যাপার আপনি জানেন যে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটা বড় বাজেট দেওয়া হয় সেই বাজেটটার আবার সবচেয়ে বড় অংশটা কিন্তু আইন শৃঙ্খলা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জন্যই এটা বরাদ্দটা হয় সুতরাং যেহেতু পুলিশ তো এই টাকাটা গ্রহণ করেছে সুতরাং তাদেরকে তো একটা পারফরমেন্স দেখাইতে হবে ওই পারফরমেন্সের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে কিন্তু পুলিশ এটার থেকে ইনকামও করে ইনকাম করে মানে বরং করেন একটা সেন্টার বেসড ইনকাম কারোর পক্ষে গেলে কারোর পক্ষে একটু নড়াচড়া করলে এটা ইনকাম হয় এই উপরি বা প্রাইভেট প্র্যাকটিস এগুলিও নানান জায়গায় হয়েছে এগুলি নির্ধারিত না কিন্তু এটা এমন না যে এই নির্দিষ্ট ধরনের প্রার্থীর পক্ষেই গেছে কারণ ওই যে বিএনপিও ছেড়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগও ছেড়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনও ছেড়ে দিয়েছে সুতরাং তারা কিন্তু এখন স্বাধীন স্বাধীনভাবে যে যেখানে যাকে হায়ার করতে পেরেছে তারা তাদের পক্ষে অনেকে ভূমিকা রাখছে তো এইভাবে সকলে ছেড়ে দেওয়া একটা নির্বাচনের যা হয় আমাদের নির্বাচনটার দশা এই আমি ইউনিয়ন পরিষদ ইলেকশনটার দশাটা সেটাই হয়েছে নির্বাচন বদি ভাইয়ের সাথে আমি একাডেমিক ডিসকাশনে গেলে আমার কাছে কিন্তু একটা কথা এটা আমরা বিভিন্ন সময় বদিভাইদের মুখেও শুনি একটা নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার জন্য এককভাবে নির্বাচন কমিশন বা এককভাবে পুলিশ কিন্তু এনাফ না একটা নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রধান রাজনৈতিক যে অংশগ্রহণকারী তাদের সবল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উপস্থিতি মানে বিএনপি আওয়ামী লীগ যদি পূর্ণ শক্তি নিয়ে নির্বাচনটাতে থাকতো তো তারা যেভাবে একটা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারত 
এবং এই ভারসাম্য বজায় থাকার কারণে নির্বাচনটা যতটা অবাধ এবং মানে বলবো যে সন্ত্রাস বা সহিংসতা মুক্ত হওয়ার চান্সেস থাকতো এটা তো হয় নাই এটা তো এক চেটিয়া হয়েছে এখন এক চেটিয়া বললে আবার ভুল হয় এই এক চেটিয়ার মধ্যে আবার আভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে ক্ষমতার কারণে এমন যদি হতো যে আওয়ামী লীগ এক চেটিয়া তাহলে কিন্তু সহিংসতাটা হতো না সেটা আবার ওই অর্থে এক চেটিয়াও না আওয়ামী লীগই আওয়ামী লীগকে ছাড় দিচ্ছে না আওয়ামী লীগই তার যে জোটের শরিক দলদেরকে ছাড় দিচ্ছে না সেটা প্রকাশ পাচ্ছে কোথায় ওই ধরেন আমাদের মন্ত্রী মেনন ভাইয়ের বক্তব্যে বা অন্যান্যদের বক্তব্যে তো এই এই অবস্থায় আমি এই নির্বাচনটা এখনো মনে করি সকল প্রধান পক্ষ এটা মানে বিএনপি আওয়ামী লীগ আমাদের নির্বাচন কমিশন এমন কি কেন্দ্রীয়ভাবে পুলিশ প্রশাসনও এটা ছেড়ে দিয়েছে এটা যে যার মতো যে যেখানে করে যেটা বললো তার সঙ্গে আপনার ইয়েটা কোথায় আমি ধন্যবাদ আমি এটাকে যদি একটু অন্যভাবে দেখি নির্বাচনকে নির্বাচন হিসাবে যদি দেখি যে সাধারণত একটা নির্বাচন ইউনিয়ন পরিষদই হোক কিংবা সিটি কর্পোরেশন ইলেকশনই হোক কি পৌর নির্বাচনই হোক না কেন তার মেধাজ একরকম থাকে এবং সংসদ নির্বাচনের মেজাজ অন্যরকম থাকে তো এইখানে যে আমরা সিটি কর্পোরেশন থেকে যে ইলেকশনগুলি দেখে আসছি আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি যে যে সংঘাতগুলি এটা কিন্তু এবার কিন্তু একটা দেখতে হবে যে ইলেকশনটা একটু অন্যরকম হচ্ছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কমিশনের উপরেও ভোটারদের উপরেও কারণ এটা হচ্ছে একটা পদ শুধু হ্যাঁ দলীয়ভাবে হচ্ছে বাকিগুলি কিন্তু দলীয়ভাবে হচ্ছে না এটা একটা এবং জনগণের জন্য ভোটারদের জন্য এটাও কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার তাদের প্রার্থীদের বেছে নেওয়া সাধারণত এটা আমি মনে করতে পারি যে যদিও আলাদা আলাদা করে হচ্ছে তা আমি অনেক জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি এটা অনেকটা প্যানেলের মতনই হচ্ছে প্যানেল হলে যেমন হয় যে একজন চেয়ারম্যান তার সঙ্গে তার মেম্বাররা যেরকম থাকবে সেরকম হচ্ছে তা আমি একটু আশ্চর্য অবাক হয়েছি যে আমরা যারা টকশোতে ইলেকশন নিয়ে কথা বলে তারা কেউ দেশেরও শত্রু না ভোটারদেরও শত্রু না নির্বাচন কমিশনেরও শত্রু না তারা সাধারণত দেশে একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনই দেখতে চায় সেখানে ভুল ভ্রান্তি এবং যা যা হচ্ছে সেটা যদি টকশোতে কথা বলে কিংবা মিডিয়াও কথা বলে যদি মিথ্যা না বলে তাহলে এটা বিভ্রান্তমূলক কথাটা বলা যাবে না এখানে এখানে এটা এটা বড় জোর বলতে পারে যে আমাদের ভালোটা কম বলছেন যেখানে খারাপ হচ্ছে সেটা আপনারা বেশি বলছেন এটা কিন্তু বিভ্রান্তমূলক না এটা হচ্ছে এই এইভাবে বলতে পারে তারা যে আপনারা আমাদের ভালোগুলি বলছেন না কেন শুধু খারাপগুলি বলছেন না কেন কিন্তু আমাদের কাছে কথা হচ্ছে যে নির্বাচনটাকে গ্রহণযোগ্য হতে হবে এই গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে নাইমুল ইসলাম যখন এখনই বলল যে ইভেন তাদের সঙ্গে যারা পাওয়ার শেয়ার করছে তারাও কিন্তু গ্রহণ করছে না তাদের কাছেও এই নির্বাচন কমিশনের যে ইলেকশনের সুষ্ঠতা নিয়ে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে কিন্তু তারাও গ্রহণ করছে না না হলে তারাও কেন নির্বাচন কমিশনকে দোষ দিচ্ছে তো আমি মনে করি যে নাইমুল ইসলাম যেটা বলল যে সব পলিটিক্যাল পার্টি যদি সমান ভারসাম্যটা থাকত তাহলে হয়তো এই সংঘর্ষ হয়তো এতটা হতো না কারণ কিংবা এমনও হতে পারে হয়তো আবার বেশিও হতে পারত কিন্তু এখানে এই ইলেকশনটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এইটাকে যে আমি কি নাম দিব আমি এটা বুঝতে পারছি না এই ইলেকশনটা এটা দেখবে না এটা একটা জগা খিচুড়ি ইলেকশন মতন হচ্ছে কারণ নির্বাচন কমিশনের আজকে যে এই এটা বক্তব্যটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটার কোনো দরকার ছিল না কারণ তারা যেখানে যেখানে যা কিছু করছে সেগুলি কিন্তু আমরা জেনে যাচ্ছি মিডিয়াতে কিন্তু এমন না যেগুলি আসেনি তার জন্য যে যেখানে ভুল হয়েছে সেটা বলা যাবে না এরকম কোনো কথা তো নেই আমরা তো বলবো এবং পরবর্তীকালে তারা বলবেন যে আপনারা যে ভুলগুলির কথা যে সুষ্ঠতা যেখানে বজায় থাকছে না সেগুলির কথা যে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন আমরা 
পরবর্তীকালে চেষ্টা করব যে এই ইলেকশনগুলি যেন পরবর্তীকালে আরও ভালো হয় বেটার হয় যে সংঘাতগুলি হয়েছিল সে সংঘাতগুলি আর যাতে না হয় যে যতই বলুক না কেন উনি যে মাত্র এতজন মারা গেছেন মাত্র এতজনের ঘর পুড়েছে মাত্র এতজনে এটা হয়েছে কিন্তু যার হয়েছে তার তো হয়েছে ইভেন একজন দুজন তিনজন পাঁচজনের মৃত্যুকে আমি বলবো যে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে কেন হবে আমার দেশের লোক গণতন্ত্রের জন্য কেন নিজের জানটা দিবে তারা দেশের উন্নয়নের জন্য একটা ইউনিয়ন পরিষদের ইলেকশনে ভোট দিতে গেছে সেখানে তাদের প্রার্থী তারা যাচাই করে বাছাই করে উন্নয়ন ভালোভাবে হবে সেভাবেই তারা ইলেকশন করতে চেষ্টা করবে সেখানে তাদের প্রাণ দেওয়া তো কাম্য না এবং এটাও বলা না আমরা যদি এই কথাটা বলি যে এটা খারাপ হচ্ছে তাহলে এটা বিভ্রান্তিমূলক বাতিল হয় নাই মানে সেইগুলিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয়েছে এটা তো আমাদেরকে কনভিন্স করে না আসলে এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন এটা এটা তথ্য উপাত্তের মালিক ওনারা ওনারা যে কিভাবে দিবেন কিভাবে লিখিত অভিযোগ আসবে কোথায় লিখিত অভিযোগ আসবে না কিন্তু অনেক জায়গায় হয়তো সহিংসতা হয় নাই কিন্তু নির্বাচনও সুষ্ঠু হয় নাই আমি একটা কথা আমি নাইমুল ইসলাম আপনাকে বলি যে সংঘর্ষ এবং অনেক কিছুর আড়ালে ভোট কেন্দ্রের ভিতরে কি হচ্ছে সেটা কিন্তু এবার স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না সেটা কিন্তু আমি আগেও বলেছি আচ্ছা আমাকে বলেন এই তেরোশোর মধ্যে নশো চুরাশিটাই হলো আওয়ামী লীগের এবং যদি আপনি বেসিক ডিফেন্সটা দেখেন নয় গুণ একশো আটটা পেছি বিএনপি এই তেরোশো প্লাস এর মধ্যে এইটাকে আপনি মানে আপনি মানে যদি জাতীয় পর্যায়ে এই জিনিসটাকে যদি গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন হয় তাহলে সেখানে এটা কোন জায়গা এটা একটা ভয়ানক তথ্য উপাত্ত ভয়ানক আমি এই শব্দ ব্যবহার কারণ যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কিংবা একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী দল যদি না থাকে তাহলে এটা সরকারি দলের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াইতে পারে তারা বেসমাল পর্যায়ে যেতে পারে বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র হয় না এই যে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং শুধু এখানেই নয় আমরা যদি দেখি সরকারের নিয়ন্ত্রণ সরকারের নিয়ন্ত্রণের পরিধি নির্বাহী বা সংসদে তাদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ আমরা দেখছি তাদের জেলা পরিষদে তাদের নিজেদের লোকদেরকে নিয়োগ করে সেখানেও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এই যে দুই সালে আর মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে সংবিধান লঙ্ঘন করে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে তাদেরকে উপদেষ্টা বানিয়ে উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করে সেখানে আরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে সংসদ সদস্যদের তারপরে এই যে সিটি কর্পোরেশন তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নাই কিন্তু তিনটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছে সেগুলোরও নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে গিয়েছে ক্ষমতাসীন দলের হাতে গিয়েছে এখন এরপরে পৌরসভায় কি ঘটল আমরা তাও দেখলাম এখন এরপরে ইউনিয়ন পরিষদ এখন সর্বক্ষেত্রে যদি এই রকম নিয়ন্ত্রণ হয় সরকারের ক্ষমতা বলয়ের বিস্তৃতি যদি ঘটে এবং এটা এটা পরিণতি ভয়ানক হইতে পারে না কিন্তু যেটা বলছে বুঝবে যেটা বলছে সরকারি দলের উচ্চপদস্থ যারা আছেন তারা কিন্তু সবাই বলছেন যে বিএনপি এত করুণ অবস্থায় আছে এবং তাদের তাদের গত দুই বছরের যে অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো পাশাপাশি তাদের সাংগঠনিক কাঠামোর কারণে আমাদের এই অবস্থা এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন এটা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন যদি হতো তাহলে আমরা ওটার প্রমাণ পেতাম একটা একটা জায়গায় ধরেন এই খারাপ নির্বাচনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় ভালো নির্বাচন হয়েছে এবং সেখানে সংসদ সদস্যরা হস্তক্ষেপ করেন নাই সেখানে প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোরতা প্রদর্শন করেছে যেমন দিনাজপুরে দু একটা জায়গায় ওখানে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটেছে কিন্তু তারপরে টাঙ্গাইলের অধিকাংশ জায়গায় টাঙ্গাইলের একটা জায়গায় নাগরপুরে আগেরবার বাইশ তারিখে নির্বাচন তো নাগরপুরে পরে পরের দিন নির্বাচন হয়েছে কত এগারোটা না কতটা এবং ওখানে কিন্তু বিএনপি আওয়ামী লীগ সমান সমান ছিল এবং একটা বোধ হয় বিএনপি বিদ্রোহী একটা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং ওখানে আমি যতটুকু শুনেছি যে টাঙ্গাইলের ডিসি টাঙ্গাইলের প্রশাসন 
কঠোরতার সাথে পরদিন নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করেছে আমরা যদি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত হইতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম আর আরেকটা কথা নির্বাচন কমিশন এই যে আমাদেরকে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কথা বলছে আপনাদেরকে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কথা বলছে কিন্তু নির্বাচন কমিশন সফল হয়নি ব্যর্থ আমি বলবো ব্যর্থ হয়েছে এখন তারা যখন এই যখন অন্যের উপর দোষ চাপায় তখন এই ব্যর্থতাটা কিন্তু আরো আরো ওই যে চরম ব্যর্থতায় রূপান্তরিত হয় আপনি কেন ব্যর্থ বলছেন কারণ আমি তো বললাম পাঁচটা মানদণ্ড দিলাম এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই পাঁচটা মানদণ্ডের আমি একটাও ইতিবাচক আমি আপনার দৃষ্টিতে কোনোটা ইতিবাচক আমি আমি বলবো যে 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 যারা এই যে বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা এই যে নির্মোহভাবে ইয়ে করে বিশ্লেষণ করে তাদের কেউ এই মানদণ্ড ব্যবহার করলে হ্যাঁ ওই যে নির্বাচন কমিশনের ওই যে পয়েন্ট পাঁচ শূন্য শতাংশ ওই যে কেন্দ্র বন্ধ হয়েছে এই তথ্য যদি ব্যবহার করে কেউ যদি ইয়ে করতে চায় এটা তারা বোকার স্বর্গে আছে তারা নির্বাচন বুঝিও না যারা এই রকম তথ্যপত্র ব্যবহার করে তাদের নির্বাচন সম্পর্কে ধারণাই নাই ওই যে ঘোড়া দেখার হাতি দেখার সেই গল্প আছে না সে লেজ দেখে ওই যে লম্বা হাতি তারপরে পা দেখে পা ছুঁয়ে ওই ওই যে হাতি অন্য রকম সে ওই রকম যারা এই রকম ভাবে বিশ্লেষণ করে এই রকম তথ্যপত্র ব্যবহার করে নির্বাচনকে মূল্যায়ন করার জন্য তারা ওই যে অন্ধের হাতি দেখার মতো আমি এই নির্বাচনটা আমি আমার কনক্লুশন কিন্তু মানে এই দুটো পর্যায়ের নির্বাচনের পর এটা হয়েই গেছে এই নির্বাচনটা কেউ সিরিয়াসলি নেয় নাই তো এটা আমরাই বরং একটু বেশি সিরিয়াসলি আলোচনা করছি উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা বিএনপি নেয় নাই বিএনপির কারণে আওয়ামী লীগ নেয় নাই আওয়ামী লীগের কারণে নির্বাচন কমিশন নেয় নাই কিন্তু এই স্টেটমেন্টগুলি রেটোরিক্স কিন্তু তারা সবাই দেখবেন যার যার যেটা বলা দরকার বলবে বিএনপি কি বলবে নির্বাচন পচা হয়েছে আওয়ামী লীগ বলবে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে এবং ওই যে আপনি যে কথাটা বললেন যে যেহেতু বিএনপি একেবারেই বিধ্বস্ত তারা ওইখানে সুবিধা করতে পারে নাই হুম নির্বাচন কমিশন বলবে আমরা এই এই অ্যাকশন নিয়েছি এবং ওই ডেটা হাজির করবে এবং পুলিশ বলবে পুলিশ কতজন আহত হয়েছে তারা কিভাবে কতটা ডিপ্লয়েড ছিল হিসাব নিকাশ তাদের তো এমনও অ্যাকাউন্টিং করতে হবে কারণ যেহেতু তারা টাকা নিয়েছে মানে ফান্ড খরচ করেছে তাদের একটা হিসাব দিতেই হবে তারা কি কি করেছে এর জন্য সো এই রকম স্টেটমেন্টস কিন্তু আমরা ইন রাইটিং সব পাব কিন্তু রিয়েলিটি চেকে আমরা আমরা এই নির্বাচনটা আমি অনেস্টলি আমারও অত এটা নিয়ে আগ্রহ নাই আগ্রহ নাই কারণ আমি নিজেও আমার আমার যে এলাকা সেখানে নিয়ে নির্বাচনের খবরটা পেয়েছি কোথাও কোথাও আমি দেখেছি যে মেম্বার পর্যায়ে আপনি বলেছেন যে প্যানেলের মতো ইলেকশন হয়েছে কোথাও কোথাও এটা প্যানেল হয় নাই মেম্বাররা আবার বিক্ষিপ্তভাবে স্বাভাবিক এটা নির্বাচন হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে মেম্বারের আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখেছি কিন্তু এখন এটা হলো আপনি খুঁজে খুঁজে যেমন বদি ভাইও তো খুঁজে খুঁজে কয়েকটা ইলেকশন খুঁজে পাচ্ছে ভালো তো এইভাবে কিছু ভালো অনেক মন্দ এইভাবে খোঁজাখুঁজি করার চাইতে আমার যেটা মনে হয় আমাদের দেশটা বোধ হয় এখন একটা চেষ্টা করবে আমাদের সকল শক্তি নাগরিক শক্তি আমাদের রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি আওয়ামী লীগ যে কত তাড়াতাড়ি আমরা এই নির্বাচন এবং রাজনীতির এই দুষ্ট চক্র থেকে মুক্ত হব এই ইউনিয়ন পরিষদ ইলেকশন কিংবা ইতিপূর্বেকার পৌরসভা নির্বাচন এমন কি আমাদের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আমরা অদ্ভুত সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন দেখেছি এই ইলেকশনগুলি মোটেই গ্রহণযোগ্য ইলেকশন হয় নাই কিন্তু আমরা আবার আমাদের প্রিয়জনদেরকে নির্বাচিত মেয়র হিসেবে পেয়েছি আমি অনেস্টলি বলছি যে আমাদের প্রিয়জন নির্বাচিত তারা আবার প্রচুর ভালো কাজও করছেন কিন্তু এই যে আমাদের খুবই ভালো ব্যক্তি নির্বাচিত মানে মেয়র হয়েছেন এবং তারা অনেক ভালো কাজ করছেন তার মানে এটা সঙ্গে সঙ্গে যে আমি বলবো যে তারা একটা অসাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ভিতর দিয়ে চমৎকারভাবে নির্বাচিত হয়ে আসছেন এই বাক্যটা আমি এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করব না কিন্তু বাকি দুটো ঠিক আছে কিন্তু এখানে আপনি যে বলছেন যে নির্বাচন নির্বাচনটা একটা অর্থহীন চর্চা হয়েছে কিন্তু আমাদের যেটা হবে যে আমাদের ওই ইউনিয়ন পরিষদগুলি পুনর্গঠিত হলো আর কি আবার পাঁচ বছরের জন্য এটা তো হয়েছে এটা হয়ে যাবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাজকর্ম চলবে যেহেতু এগুলি মূলত সরকার দলীয় হবে দেখা যাবে যে এখন ভালোই কাজ তাদের বরাদ্দ টরাদ্দ বেশি থাকবে এলাকায় এলাকায় কাজও হবে আমার ধারণা এইগুলি হবে এগুলি এগুলির মধ্যে হয়তো কিছু 
দুর্নীতি টুর্নীতি ও তো একই ভাবে হবে বাট মোট কথা এগুলি এগুলির যে নির্বাচন গণতন্ত্রে এটা রেলিভেন্স থাকবে না এটা আমরা আলাদা আলোচনা করতে হবে আমার মনে হয় যে আমাদের সমস্যাটা এই উপসর্গ দিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা টায়ার্ড হয়ে যাব আমাদের মূল যে অসুখ সেই অসুখ সারানোর আলোচনাটাই করতে হবে নইলে আমরা কনফ্রন্টেশন হব এখানে আমি একটা কথা বললাম তো নির্বাচন কমিশন রাগ করবে হ্যাঁ তারা কিন্তু জানে তবুও রাগ করবে এই জন্য আমি বলছি আপনি একটা সার্ভে করান আমি বললাম তো আওয়ামী লীগের লোকজন কি বলে তারাই বলবে তাদের গল্পগুলি কি কি হয়েছে তো এই ওই জায়গাটা তো আমরা যাইতে তো পারবো না আসলে আমরা এরকম একটা সার্ভে করতে পারবো না সার্ভে করতে পারলে সেটা প্রকাশ করতে পারবো না প্রকাশ করতে পারলে বেঁচে থাকতে পারবো না তার চেয়ে বরং ভালো আমাদের এখন দরকার যে আমরা আসলে এই জায়গাটা থেকে আমাদের উত্তরণ কোথায় বদি ভাইয়ের কাছেই আমার প্রশ্ন থাকবে যদি এরপরে একটা রাউন্ড ঘুরে আসে বদি ভাই আমরা এই নির্বাচন আমরাও চলেন ছেড়ে দিই এগুলি সমালোচনা করে লাভ নেই আমরা সামনে কি আসলে হোয়াট নেক্সট আমরা এরপরে আমরা কি আমাদের এখানে সুন্দর নির্বাচন দেখব আমরা কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুখর উৎসব মুখর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ উৎসব মুখর যেটা বলছেন যে অনেক বিকল্প থাকবে এরকম একটা চমৎকার ইলেকশন কবে আমরা পাব যেখানে সত্যি সত্যি মানুষের মানে মানে সঠিক চয়েসের প্রতিফলনটা হবে সেটা আমরা কবে কিভাবে অর্গানাইজ করব কিভাবে মানুষকে কনভিন্স করব সঙ্গবদ্ধ করব এবং মানুষের দাবির মুখে সকল রাজনৈতিক দল মিলে একটা সুন্দর কিছু আমাদেরকে সামনে উপহার দিবে আমি ঠিক জানি না আমাদের মনে হয় এইগুলি নিয়ে আলোচনা করা কারণ এই এইগুলি ছোট ছোট কথা যেমন এই প্রেস রিলিজটা মনেই হচ্ছে যেন আমিও একজন দোষী যে আমি যে বলেছি আমি সত্যিই বলেছি কিন্তু কয়েকবার যে নির্বাচন কমিশন ওটা ছেড়ে দিয়েছে পুলিশের উপরে পুলিশও ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে ওই স্থানীয় লোকালি যে আপনার লোকগুলো কি দেখেছে আমার তো ফেমা অর্গানাইজেশন হিসাবে তো ওরকম দেখেনি তবে আমাদের লোকাল যারা ডিস্ট্রিক্ট কমিটির লোকেরা আছে এবং আমি এমনিও অনেককে চিনি খোঁজ খবর করেছি নিজের দেশ এখানে ওখানে ফর্মালি মনিটরিং এবার মনে হয় কোনই অবজারভার গ্রুপ করেনি আপনি নেতা আগামী দিনের রিয়ার ঠিক করছেন এই জায়গায় আমাদের কোনো মনিটরিং ব্যবস্থা কারণ আমরা ভেবেছিলাম দেখেন যেটা বলেছি প্রত্যেকটা ইলেকশনে মেজাজ আলাদা ইউনিয়ন পরিষদের মেজাজটা আলাদা ছোট্ট জায়গা এবং সেখানে তিন চার রকমের ইলেকশনটা হচ্ছে নমিনেশন হচ্ছে চেয়ারম্যানের তারপরে বাকিগুলি হচ্ছে না রিজার্ভ সিটে মেয়েদের জন্য হচ্ছে সেখানে নমিনেশন নাই যারা ইচ্ছাতে কেউ দাঁড়াচ্ছে কেউ হয়তো আওয়ামী লীগের মেয়র যিনি চেয়ারম্যান তার হয়তো প্রিয় পাত্রী কেউ হয়তো নাই আমি অনেক জায়গায় খোঁজ নিয়েছি অনেক জায়গায় আবার কিছু কিছু মন্ত্রীরাও যে প্রভাব খাটিয়েছেন এবং মন্ত্রীদের ক্যান্ডিডেটের সঙ্গে আবার যে নমিনেটেড নমিনেশন পে যে ক্যান্ডিডেট তার সঙ্গে কিন্তু মিল নেই আমি এক জায়গায় জানি যে আমারই একজন মানে খুবই প্রিয় আমাদের একটা অর্গানাইজেশনের মানে এম এল এস এস তার ওয়াইফ ইলেকটেড হয়েছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম বলে আমাদের এখানে বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছে আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেট পাস করেনি কিন্তু সে আবার আওয়ামী লীগের প্যানেলের থেকে ক্যান্ডিডেট ছিল গতবারও ছিল সে এবার পাস করেছে তো এই ইলেকশনটাকে যে আপনি কি নাম দেবেন তার কিন্তু কোনো মানে আপনি বলতে পারবেন না যে এক্সাক্টলি কিভাবে ইলেকশনটা কিভাবে যে হচ্ছে সেটা কিন্তু বলা যায় না তবে একটা কথা আমাদের সববার স্বীকার করতে হবে আপনাকেও নাইমুল ইসলামকেও যে একটা সিটিং গভর্নমেন্টের আন্ডারে যখন পলিটিক্যাল পার্টি ইনভলভ থাকে তখন সাধারণত লোকেরা মোটামুটি ভাবেই ধরেই নেয় যে আমি যদি সরকারি দলের নমিনেশনের লোককে ভোট না দিই তাহলে আমাদের এখানে উন্নয়ন হবে না এটা কিন্তু একটা মানে আমাদের সাইকোলজি বলেন কিংবা সত্যি কথাই বলেন এটা ঠিক তো তা সেজন্য আমি ভাবছি যে নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করলেই সম্পূর্ণ প্ল্যানিংটা করলে ফেজ বাই ফেজ হচ্ছে স্ট্র্যাগার্ড ইলেকশনে কিন্তু একটা সুবিধা আছে অনেকটা অসুবিধাও আছে স্ট্র্যাগার্ডিং ইলেকশনে দেখেন আপনি যে প্রথম কথা লোকে আগের গুলির এক্সাম্পলটা সেট করে আবার অনেক সময় 
উল্টাটাও হয় যে আগে এগুলো ওটা করেছে এবার আমরা এটা হতে দেব না তো এই ইলেকশনের জন্য নির্বাচন কমিশনের আমি মনে করি ওনার আমাদের যতই বলুক না কেন কিন্তু আমরা ভালোর জন্যই বলি দেশে ভালো ইলেকশনের জন্য যে তাদের ভালো প্ল্যান করা উচিত ছিল আমার মনে হচ্ছে যে খুব একটা প্ল্যানিং ওইভাবে করা হয়নি যেমন আমি একটা কালকেই অন্য কোন টিভিতে বিএনপির ডিমান্ড নাই আওয়ামী লীগেরও ডিমান্ড নাই তো ডিমান্ড না থাকলে প্ল্যানের সাপ্লাইটা আসবে কেন মানে নির্বাচন কমিশন কেন সামনে দিয়ে লাঠি নিয়ে কিন্তু দুই পক্ষ খুব মারামারি করছে ও ওরা কিন্তু একবারও জায়গা থেকে নড়ছে না যে এদের ঠেকাই কিংবা এদের বাধা দিই কিংবা এই সংঘর্ষটাকে আমরা বন্ধ করি এটা কেন হয়েছে এই এইটা আমি মনে করি যেন এখানে সবারই কমিটমেন্টের অভাব ছিল এখানে রাজনৈতিক দলগুলির কমিটমেন্টের অভাব ছিল এখানে নির্বাচন কমিশনের কমিটমেন্টের অভাব ছিল তারা সম্পূর্ণভাবে একটা সুন্দর ইলেকশন উপহার দিতে চেয়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না যদি হতো তাহলে আর একটু ভালো প্ল্যান করে আর একটু সুন্দর করে তাদের এরকম একটা ইয়ে দিতে হতো না প্রেস রিলিজ দিতে হতো না প্রেস রিলিজ দিতে হবে কেন আমরা গ্রহণ করে নিব ভোটাররা গ্রহণ করে নিবে রাজনৈতিক দলগুলি গ্রহণ করে নিবে তাহলেই না বলবো যে হ্যাঁ একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে উনি যেটা বললেন যে সব জায়গাতে দায় ছাড়া ভাবছেন অবশ্যই অবশ্যই এই যে একটা নির্বাচনের অনেকগুলো স্টেক হোল্ডার অনেকগুলো নির্বাচন সংশ্লিষ্ট পক্ষ আছে যাদের সবারই ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে ওটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো সরকারের সরকার তথা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং এবং প্রশাসনের এবং তারা যদি নিরপেক্ষভাবে আচরণ না করে তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন দূরহ আরেকটা হলো রাজনৈতিক দল এবং তাদের মনোনীত প্রার্থীরা সংসদ সদস্যরা এদেরও এরা যদি সদাচার না করে তাহলেও নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করা দূরহ কিন্তু আলটিমেটলি যে সার্বিক বিবেচনায় দায় দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন কমিশন যদি চায় এরা কিন্তু সহায়তা করতে এরা কিন্তু ওই যে সদাচারণ করতে বাধ্য হবে তা না হলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করবে না এবং এই নির্বাচনটা কিন্তু স্থানীয় সরকার নির্বাচন কিন্তু মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তারা দিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে এই দায়িত্ব তো নির্বাচন কমিশন বলতে পারত আমরা যদি এই সব সহায়তা না পাই তাহলে আমরা নির্বাচন করব না তো নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এখন নির্বাচন কমিশন কেন এটা করছে এবং কার বন্ধু তারা তারা কি আসলে সরকারি দলের বন্ধু আমি তো মনে করি সরকারি দলেই এই যে ক্ষমতাসীন দলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ ক্ষমতাসীন দলের রক্ত ঝুঁকছে তাদেরই তাদের নেতা কর্মীদের ওই যে লাশ সবচেয়ে এবং তারাই কিন্তু মনোনয়ন বাণিজ্যের শিকার হচ্ছে যেটা কিন্তু আগে সংসদে ছিল যার জন্য ওই যে বিরাজনীতিকরণ হয়েছে আমাদের সংসদটা সেই ব্যবসায়ীদের করা এত হয়েছে তো এবার কিন্তু তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গেল এবং অনেক ভালো প্রার্থী অনেক ওই যে যোগ্য প্রার্থী তারা হয়ে টাকা দেবে না কিংবা টাকা দেওয়ার সংগতি নাই এই জন্য তারা মনোনয়ন পায় নাই এবং এর ফলে হ্যাঁ কিছু কিছু ভালো লোক নির্বাচিত হয়ে এসছে নিঃসন্দেহে তবে অনেক লোক যারা এই টাকা পয়সার বিনিময়ে নির্বাচিত হয়ে আসছে এবং তারা এই পরিষদটা যদি ভালো না চলে এই পরিষদটা যদি জনগণের সেবা না দিতে পারে এই পরিষদটা যদি মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে না পারে তাহলে তো সরকারের যে কাঙ্ক্ষিত যেই লক্ষ্য উন্নয়ন সেই উন্নয়ন তো ব্যাহত হবে আর এছাড়াও এই যে যে আরেকটা যে জিনিস এই নির্বাচন কমিশন প্রমাণ করছে যে দলীয় সরকারের অধীনে এটা নিয়ে তো বিরাট বিতর্ক সেই পঞ্চদশ সংসদ নেই দলীয় সরকারের অধীনে এই নির্বা এই মন নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে যে এমন কি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন করা সম্ভবপর নয় এই এই জিনিসটা তারা তারা প্রমাণ করতে পারছে আর উনি যে বলছেন ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি তো মনে করি এটা ভয়ানক এই যে ছেড়ে দেওয়া মানেই এটা ভয়ানক কারণ নির্বাচনটা কি নির্বাচন হলো একটা শান্তিপূর্ণভাবে সভ্য উপায়ে একটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা বদলের পন্থা নিয়মতান্ত্রিকভাবে যার যদি না হয় শান্তিপূর্ণভাবে যদি না হয় এটা কিন্তু অশান্তির ওই যে পথ এবং এই অশান্তির পথ যদি আমরা ধরি এর কোনো শেষ নাই 
তাই এই অবস্থা চলতে থাকলে যেটা দুই হাজার চোদ্দ সাল থেকে শুরু হয়েছে এই দেশে শান্তি ফিরে আসবে কিনা এ নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে তাই এটা ভয়ানক ভাই এর মধ্যে এক মধ্যে দুই দফায় সাতাশি জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেছে ঐতিহ্যের অর্থে কিন্তু আপনি যদি বিএনপির যে মানে ইয়ে অবস্থা বিপজ্জনক অবস্থা তাদের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা কর্মীদের আমরা যারা ছোট শহরে বা গ্রামে যাওয়া আশা করি আমরা কিন্তু জানি যে তারা কতটা বিধ্বস্ত স্থানীয় নেতা কর্মী বিভিন্ন আন্দোলন তাদের কর্মসূচিগুলির ধরনের কারণে তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা মোকদ্দমা তারা যেভাবে মার খেতে হয়েছে তাদের তারা যেভাবে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে তো এটা যদি আপনি দেখেন তাদেরকে না না আমি এই জন্যই বলছি ওই যে ওই যে মামলাগুলিতে তারা জড়াচ্ছে এগুলি থেকে বেল পেতেও কিন্তু অনেক সময় নিতে হচ্ছে তাদের খুব সহজা বেল হচ্ছে না তো এইরকম একটা অবস্থায় তারা এই নির্বাচনগুলি ছেড়ে দিয়েছে আসলে ছেড়ে দিয়েছে ছেড়ে দেওয়ার ফলে ওই যে কি হলো অনেকগুলি হয়ে গেল বৃথা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাকিগুলির মধ্যে একটা বড় অংশ নামমাত্র মানে ডামি ক্যান্ডিডেটের মতো থাকলো বিরোধী দল তার বাকিগুলির মধ্যে কেউ কেউ ফাইট করলে সামান্য অংশ জিতল আবার অনেকগুলি অংশ মানে পরাজিত হলো তো মোটের উপর গিয়ে ওই যে আপনি পরিণতি নাইন ইস টু ওয়ান এখন এইটা এটা এই জন্য হয়েছে যে বিএনপিও নির্বাচনটা কারণটা তো আমি ব্যাখ্যা করলাম ছেড়ে দিয়েছে তখন আওয়ামী লীগেরও নির্বাচনটা নিয়ে তো সিরিয়াস হওয়ার কিছু নাই কারণ এখন ফাইট হচ্ছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগেই এখন এই আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের ফাইটে আওয়ামী লীগ গিয়ে কি করবো এখানে ছেড়ে দিয়েছে তো নির্বাচন কমিশনের আর কি কাজ বাকি থাকলো প্র্যাকটিক্যালি এখানে মানে এখানে তো আওয়ামী লীগ যেটা বদি ভাইও বলেছেন যে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের ফাইটে আপনি আমরা বলেন নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে কয়টা মাথা ওইখানে গিয়ে মধ্যস্থতা করবে বা একটা কিছু একটা প্রয়োগ করবে কারণ যাকেই করবে সে আইদার অফিসিয়ালি মনোনীত অথবা ওই যে উনি বলেন কোনো একজন মন্ত্রী বা এমপির তার ইয়ে মানে সাপোর্টে আছে সাইলেন্ট কোথায় এগুলি সক্রিয় থাকে হয়তো ফিজিক্যালি যায় বা না যায় তো এগুলি কিন্তু ডেলিকেট এবং নির্বাচন কমিশন তখন আবার রিটোরিক্স ওই যে বিএনপিও কিন্তু এখন বলতেই থাকবে এই সরকারের আমলে যে নির্বাচন রাজনৈতিক দলীয় সরকারের অধীনে আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না এটা তাদের একটা মানে এটা স্ট্যান্ড এটা থাকবে এবং এটা কিন্তু এটা এটা কিন্তু অনেস্টলিও বলি এটা কিন্তু আওয়ামী লীগের যে বিগত সরকারের আমলের একটা কিন্তু বড় গৌরবের অংশ ছিল যে তাদের সরকার আমলে সবগুলি স্থানীয় নির্বাচন সবগুলি উপনির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু হয়েছে এবং তারা মরিয়া প্রমাণ করেছে যে তারা মরে নাই মানে নির্বাচন তেরো সালের শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত মানে নির্বাচনটা পর্যন্ত তার মানে আসলে সবগুলি প্রায় না তো ওই জায়গাটা থেকে কিন্তু আওয়ামী লীগের ওই ইমেজটা কিন্তু এবার আর এটা থাকছে না থাকছে না বলে এটা আবার প্রমাণ করছে বিএনপির রাজনীতি বিএনপির জন্য এখন ইজি আবার বলা হয় এই হয় এই হয় আপা শেষ পর্যায়ে আমরা চলে আসি আপা মানে এইখানে যে এই যে সাতাশি জন বিরাপদ এখন আমি জানি না সাংবাদিকগুলোতে কি আছে এই বিনা এখন এই যে এটা নিয়ে কি কোনো জরিপ করা যায় যে আসলে ওই জায়গাগুলোতে কি শুধু জরিপ করা যায় না আমি তো মনে করি যে এই সাতাশি জন কেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানে হলো সেটা প্রথম দায়িত্ব দেখা নির্বাচন কমিশনের কারণ এটা যদি হয় কোন কোন কারণে না হতে পারে প্রথমত বাধা দেওয়ার জন্য না হতে পারে এমন তো হতে পারে না একটা দেশে অনেকেই চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য নিজেদের রেডি করতে থাকে হ্যাঁ তারা কেউ দাঁড়ালো না এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এটা হতে পারে না চেয়ারম্যানের জন্য আমাদের বাংলাদেশে কেউ ইলেকশনের জন্য দাঁড়াবে না তাহলে একটা হচ্ছে যে বাধাগ্রস্ত হতে পারে একটা হচ্ছে যে তাদের সবচেয়ে বড় যেটা খারাপ আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে ইলেকশনের প্রতি তাদের অনীহা এবং ইলেকশন কমিশনের প্রতি তাদের অনাস্থা দেখানোর একটা জায়গা এই তিনটাই কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রের জন্য খুব বড় ক্ষতি করে একটা জিনিস হবে এটা উচিত ছিল আর আমরা দেখলে খুব খুশি হতাম যে একজন কেন দশ বারো জন চেয়ারম্যান দাঁড়াবে জনগণ তাদের প্রতিনিধি বেছে নেবে বিএনপি থাকুক অন্যান্য এতগুলি পলিটিক্যাল পার্টি 
মানে তাদের শাসক দলের সঙ্গে তো তাদের শেয়ার করা অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টিগুলো আছে তারাও তাদের ক্যান্ডিডেট দেবেন জাতীয় পার্টি দেবে বিএনপি দেবে এবং আমরা সুন্দর একটা উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের ভেতর থেকে জনগণকে দেখব যে তাদের যে কাম্য যে চেয়ারম্যান তিনি বেরিয়ে এসেছেন সেটাই হওয়া উচিত ছিল এটা হয়নি মানে জনতন্ত্রের প্রতি ইলেকশনের প্রতি কিছুটা জানতে চাই এই যে বিনা এটা কি নির্বাচন কমিশন পারতেন না যে কেন এখানে এটা হলো এবং হোল্ড ইট এখনো করা উচিত এখানেই তো নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থ না তারা অনেক ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে অনেক কঠোর বাক্য উচ্চারণ করে কঠোর রুশিয়ারি উচ্চারণ করে কিন্তু বাস্তবে গিয়ে সবই ফাঁকা সবই শূন্য তারা যদি যেমন এই যে উদাহরণ দিয়ে বলি তারা যদি এই যে ফেনিতে যেটা ঘটল পৌরসভা নির্বাচনের সময় প্রায় সবগুলোই হ্যাঁ প্রায় সবগুলোই বিনা প্রয়োজন নির্বাচিত সেখানে যদি তারা নির্বাচনটা বাতিল করত বাতিল করে যেটা তারা ওই যে কি বান্দরবনে না কোথায় যেন ওই যে পার্বত্য এলাকায় সেখানে করার চেষ্টা করছে হ্যাঁ ওই ওই যে তারা নতুন করে নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করেছে এই যে এটা যদি তারা করত তাহলে কিন্তু আর এটা হতো ওখানে ক্যান্ডিডেট নাই বলেই কিন্তু করেছে হ্যাঁ এবং তুই নির্বাচন কমিশন ছাড় দিতে 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 এই অবস্থা তার মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে ওই প্রসেসটা যখন একজন দেখেছে দেখে সে সে দেখার পরে যদি এরকম প্রসেস এবং আপনি আপনি প্রথম একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে কেউ অভিযোগ করে না প্রথমত এটা সত্য নয় বহু অভিযোগ এসছে নির্বাচন কমিশন আমলে নেয়নি কিন্তু আমাদেরকে তো সবসময় যেন যা বলেন ওরা বলে যে কোনো অভিযোগ অভিযোগ নাই বলে না শুনেন আর নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করতে হবে না তাদের তাদের দুটো ভূমিকা একটা হলো প্রতিকার করা একটা হলো প্রতিরোধ করা প্রতিকার অবশ্যই করবে যদি অভিযোগ আসে কিন্তু তারা প্রতিরোধ করবে যাতে এই রকম অবস্থা সৃষ্টি না হয় তার জন্যই কঠোর ব্যবস্থা আর তাছাড়া এছাড়া একটা এই যে আমাদের দুই বিখ্যাত ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জের সে নজরুল ইসলাম বনাম বনাম ওই যে নুর হোসেন বনাম নজরুল ইসলাম তারা বহুদিন থেকে মামলা করেছে ওই যে যুদ্ধ করেছে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানশিপ নিয়ে তো তাদের একটা মামলায় বিচারপতি কাজিয়া বাদল রায় দিয়েছে যদি যদি কোনো অভিযোগ আসে কিংবা এরকম প্রতিমানও হয় যে গোলমাল হয়েছে নির্বাচন কমিশনের ওই যে অধিকার আছে ক্ষমতা আছে সেই নির্বাচন তদন্ত সাপেক্ষে বাতিল করা এবং নির্বাচন কমিশনকে এই যে দিনকে রাত করা ছাড়া রাতকে দিন করা ছাড়া সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সব রকম ক্ষমতা আছে এমন কি আইনের সাথে সংযোজন করতে পারে এটা আমাদের সুপ্রিম কোর্টের আবির বিভাগ বলেছে এবং আজকে একটা আজকে একজন নির্বাচন কমিশন হাফিজ সাহেব ওই যে কোথায় যেন উনি উত্তরবঙ্গে যাচ্ছিলেন তো ওনায় সাংবাদিকদের বলেছেন আমরা ভবিষ্যতে এই যে নির্বাচন বাতিল করব হাফিজ সাহেব একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ সৎ মানুষ এই নির্বাচন কমিশন যে কয়জন ব্যক্তি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সৎ মানুষ হাফিজ সাহেব এবং আমার অগাধ শ্রদ্ধা কিন্তু আমি শ্রদ্ধার সাথে বলব তো এতদিন কোথায় ছিলেন আগে যদি বাতিল করতেন তাহলে তো এই অবস্থা হইতো না তো এখন কেন এখনও তারা পারে এখনো যেই সব জায়গায় এই সব বিতর্কিত নির্বাচন হয়েছে সবগুলো বাতিল করে আবার নতুন করে তফসিল ঘোষণা করে আবার যদি নির্বাচন করে তাহলে দেখবেন যে সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে যাবে সময় শেষ হয়ে গেছে আমি খুব সংক্ষেপে কথা বলি আমি শুধু এটুকু বলি যে আসলে সমস্ত স্টেক হোল্ডাররাই প্রায় জনগণ ছাড়া নির্বাচনটাকে ছেড়ে দিয়েছে এটা এখন আমার ধারণা আমরা যদি রাজনৈতিক দলগুলো মানে স্টেক হোল্ডাররা যদি আবার আমরা একটা জাতীয় সমঝোতায় পৌঁছাতে পারি আমি এই জায়গাটাতে হতাশ না আমরা কিন্তু আবার চমৎকার নির্বাচনের জায়গায় মুহূর্তে ফিরে আসতে পারবো কারণ বাঙালির আকাঙ্ক্ষা কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উৎসব মুখর নির্বাচন এইটা মানুষের এতটাই প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে আমাদের এই স্টেক হোল্ডাররা মানে রাজনৈতিক দলগুলো সহ সিভিল সোসাইটি যদি সিদ্ধান্তটা নেয় যে এখন থেকে আমরা এরকম করব তখনই হবে সুতরাং আমি হতাশ না আমি বরং এইগুলি নিয়ে আমি মনে করি আমরাও যদি পারতাম এই আলোচনাটাও ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণ ওই যে পর্যবেক্ষকরা যেমন পর্যবেক্ষণ করারও মানে উপযুক্ত ভাবছেন না আমরাও এইগুলি আলোচনার উপযুক্ত না মনে করতে পারলাম এই যে এখন একটা সুযোগ এসছে আমার মনে হয় নির্বাচনী প্রক্রিয়াটা যে ভেঙে পড়ছে অনাস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এটার থেকে উত্তরণ ঘটানোর জন্য এখন আমাদের রাজনৈতিক দল অন্যান্য স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের বসে এটাকে কিভাবে আমরা পরিচালিত করব সেই দিকে আমাদের মনোনিবেশ করা দরকার আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আপনাদের ধন্যবাদ স্টুডিও আসার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি